വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒട്ടനവധി ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കവർ ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഇതിനകം ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റോർസ് കൺട്രോൾ എന്താണ് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് അതുപോലെ സ്റ്റോർസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിൻ കാർഡ് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോർ കൺട്രോൾ സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറിംഗ് ദം ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ടു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുക അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോർസ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള കേസിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സ്റ്റോർ കീപ്പർ സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആണ് അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ആണ് മെയിനായി വരുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസൈനിങ് കോഡ്സ് ടു ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ കോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്സ് മേ ബി ന്യൂമറിക് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഈ കോഡ്സ് ഒന്നുകിൽ ന്യൂമറിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആവാം ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ നേച്ചർ ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ കാറ്റഗറീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനെയും അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല വിധത്തിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് റെക്കോർഡ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോർസ് റെക്കോർഡുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം വരുന്നത് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻട്രി റെക്കോർഡാണ് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻട്രി റെക്കോർഡിൽ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻട്രി റെക്കോർഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബിൻ കാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ സ്ലഡ്ജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ടു ഓതറൈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് അതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ കാർഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബിൻ കാർഡിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് എന്നാണ് ബിൻ കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് നമ്മൾ ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് നമ്മളവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ സ്റ്റോർ കീപ്പർ ബിൻ കാർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആണ് ബിൻ കാർഡ് ഷോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റെസീപ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിൻ കാർഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എ ബിൻ കാർഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ബിൻ ബിന്നിലാണ് എ ബിൻ കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റോർ സ്ലെഡ്ജ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്
ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ട് സ്റ്റോർ റിക്വസിഷൻ ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ബില്ല് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ നോട്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും പ്രൈസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഇതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രൈസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നത് ചാർജസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് പേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോളിംഗ് ഇ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ആണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂഡ് ആർ പ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചാർജസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലിഫോ മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫ്രം വിച്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി പ്രൈസ് കുഡ് ബി ഡ്രോൺ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആവറേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഓ അണ്ടർ അണ്ടർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു വെയ്റ്റേജ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈസ് വെൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി പ്രൈസ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡ്രോൺ ബൈ ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് മെറ്റീരിയൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ദ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡിലേക്കുള്ള പ്രൈസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നോർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇത് രണ്ടും അല്ല ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വേരിയൻസ് എക്കൗണ്ട് ദെൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതാണ് പിന്നീട
this method is used in case of materials are subject to some inevitable losses that arise from evaporation breaking etc materials in the glue loss of covid in the summer than a number you do method you say another loss I a value number recovery share and data number in the shade on the cube price number cool to condition materials in the price number cool to and share another thing in your situation number you say in the pricing method on a inflation loss 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 in the pricing method on a Pricing of materials in the case of the use in the methods and it's okay. It's okay. I'm going to partner the FIFO method, LIFO method, simple average method, weighted average method, replacement price method, standard price method, highest in first out, next in first out, base stock method, inflated price method. So, it's a point sign. I'm going to partner it all. Apo ini adalah orang kau manusia lain yang bicara ikhno. Orang ini tenye, nama le baki berita bagat tenye kelas guru di upload sehi na dai ikhno. Apo orang orang kelas ista petengil like ya, share ya. Adi mana ti video kandne beri ane ikhno. Orang orang channel orang subscribe ya. Orang kau putih video ikhno. Thank you.